আমরা আর একটু কমপ্লিকেটেড কেসে চলে আসছি আমরা ফিডের গ্রাফ বিক্রিয়া করবো এখন সো আমরা একটা নিব উদাহরণ হিসেবে অ্যালকাইলেশন অ্যাসাইলেশন তোমাদের জন্য থাকবে হোমওয়ার্ক হিসেবে সো অ্যালকাইলেশন নেওয়ার কারণ হইলো অ্যালকাইলেশনটা আসলে একটু বেশি জটিল সো তার আমরা একটা জটিলতাগুলো একটু অনুধাবন করার চেষ্টা করি যেটা হয় জেনারেলি আমরা সবাই জানি এটা যে এটার জন্য আমাদের ড্রাই মিডিয়াম লাগে রাইট যেমন ধরো যে একটা সলভেন্ট এমন হইতে হবে যেখানে পানির কোনো নাম গন্ধ পর্যন্ত নাই অথবা কোনো একটা চিলেটিং এজেন্টের যে হচ্ছে কোনো একটা কেন্দ্রীয় পরমাণু সাথে বা কোনো একটা ধাতব পরমাণু সাথে জটিল যোগ তৈরি করতে পারবে সেই লিগেন হিসেবে কাজ করবে এরকম কোনো মাধ্যম রাখা যাবে না সো আমরা ড্রাই ইথার নেই ইথার খুবই বাজে লিগেন অ্যালুমিনিয়ামের জন্য অন্তত পক্ষে এবং এটা একটু বড় হইলে পড়বা যে এই কোনো একটা কেন্দ্রীয় পরমাণুর জন্য কে ভালো লিগেন হবে কে না এটা একটা তত্ত্ব আছে আসলে অ্যাসিড বেসের তত্ত্ব আছে একটা ওটা একটু বড় হইলে পড়বা সো আপাতত ওইটার দিকে যাইতেছি না এখন যেটা হইতেছে যে ড্রাই ইথার মিডিয়ামে অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড এটা প্রভাবক হিসেবে কাজ করে লুইস অ্যাসিড হিসেবে কাজ করে যার কারণে অ্যালকাইল হ্যালাইট থেকে অ্যালকাইল গ্রুপটা হচ্ছে বেনজিনের মধ্যে প্রতিস্থাপিত হয় একটা হাইড্রোজেন দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয় সো ওভারঅল বিক্রিয়া হচ্ছে এটা এটাতে কোনো সমস্যা নেই সমস্যা তৈরি হয় হচ্ছে কৌশলে গেলে এটার জন্য দুইটা অল্টারনেট পাথওয়ে আছে প্রথম পাথওয়ে হচ্ছে আমরা এখানে দেখাইছি দ্বিতীয় পাথওয়ে নিচে দেখাইছি ওটা একটু কমপ্লেক্স দেখো ওটা আপাতত বলতেছি না এখানে আসি যে প্রথম ধাপে যেটা আমরা বলতে পারি যে ইলেকট্রোফাইল তৈরি হবে এবং ইলেকট্রোফাইল হচ্ছে একটা কার্বোনিয়াম আয়ন সো আর প্লাস হচ্ছে আমাদের অ্যাটাকিং ইলেকট্রোফাইল সো যেটা হয় যে এখানে অ্যাসিড খার বিক্রিয়ার কারণে যেহেতু অ্যালুমিনিয়াম হচ্ছে একটা লুইস অম্ল সো সে ক্লোরিনকে টেনে হচ্ছে অ্যালুমিনিয়াম সি এল ফোর মাইনাস এই আয়নটা তৈরি করবে কমপ্লেক্স আয়ন সো বুঝতেই পারতেছো যদি আমি এখানে হচ্ছে কোনো একটা অ্যাক্টিভ লিগ্যান্ড ব্যবহার করি দ্রাবক হিসেবে সে আসলে এখান থেকে ক্লোরিনকে নিতেই পারবে না রাইট ক্লোরিনকে না নিয়ে সে হচ্ছে অ্যালুমিনিয়াম ওই তার সাথে কমপ্লেক্স ফর্ম করে টোটাল বিক্রিয়ার ইল্ড আসলে কমে যাবে তো দ্যাটস ওয়াই আমরা ড্রাই মিডিয়াম নিব মানে ড্রাই মিডিয়াম বলতে ভালো কোনো লিগ্যান্ড ছাড়া মিডিয়াম যাই হোক তো এখন এখানে হচ্ছে এই ইলেকট্রোফাইলটা ফর্ম করলো যেটা স্লো স্টেপে হচ্ছে বেঞ্জি ড্রিঙ্কে অ্যাটাক করবে এখন যেহেতু এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে একটা কার্বোনিয়াম আয়ন আর প্লাস ফর্ম করছে সো কার্বোনিয়াম আয়নের যেই সকল প্রপার্টি আছে এই আর প্লাস সেই সকল প্রপার্টি দেখাবে যেমন আর প্লাস হচ্ছে যদি তিন ডিগ্রি অ্যালকাইল হ্যালাইট হয় তাহলে আর প্লাসের স্থায়িত্ব বেশি হবে দুই ডিগ্রি হলে স্থায়িত্ব কম হবে অ্যান্ড অ্যান্ড এক ডিগ্রি হলে স্থায়িত্ব আরও কম হবে এবং যদি রিঅ্যারেঞ্জমেন্টের সুযোগ থাকে এটা হয়তো বা তোমরা এসেন বিক্রিয়াতে পড়ছো যদি রিঅ্যারেঞ্জমেন্টের সুযোগ থাকে তাহলে আর প্লাস নিজেকে রিঅ্যারেঞ্জ করবে এটা দু একটা এক্সাম্পল আমরা একটু দেখাবো একটু পরে চিন্তা নাই সো যদি নাও পড়ে থাকো সমস্যা নেই আমরা দেখাবো রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট জিনিসটা কি সো অ্যাটাক যদি করে তাহলে স্লো স্টেপে হচ্ছে অ্যারিনিয়াম আয়ন ফর্ম করতেছে এবং তারপরে হচ্ছে সিমিলার হাইড্রোজেনটাকে নিয়ে চলে যাইতেছে আমাদের এই অনুগন্ধী খাড়টা অ্যালুমিনিয়াম ট্রাইক্লোরাইডের এবং আমরা উৎপাদ পাইছি এটা গেল একটা পাথওয়ে এটা বাদে অল্টারনেট আরেকটা ওয়ে আছে জিনিসটাকে বর্ণনা করার সেটা হইতেছে দ্বিতীয়টা এইখানে অনুগন্ধী জোড়া তৈরি না হয় আসলে একটা কমপ্লেক্স ফর্ম হয় ওকে সেই সেই কমপ্লেক্সটাকে আমরা দুই দিয়ে ডিনোট করছি তো খেয়াল করে যে একটা কমপ্লেক্স ওকে সো এই কমপ্লেক্সটা তখন অ্যাটাক করা হচ্ছে আমাদের বেনজিন ড্রিঙ্কে এবং বেনজিন ড্রিঙ্কের মধ্যে ডিরেক্টলি একটা অ্যালকাইল গ্রুপ উইদাউট এনি রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট কারণ এখানে রিঅ্যারেঞ্জমেন্টের কোনো সুযোগ নেই রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট হইতে গেলে এটাকে কার্বোনিয়াম আয়ন হইতে হবে রাইট যেহেতু এখানে কোনো কার্বোনিয়াম আয়ন ফর্ম করতেছে না ডিরেক্টলি অ্যালকাইল গ্রুপটা জাস্ট শিফট হইতেছে খেয়াল করো এই অ্যালুমিনিয়ামের কমপ্লেক্সটা থেকে অ্যালকাইল গ্রুপ বেনজিন ড্রিঙ্কের মধ্যে জাস্ট শিফট হইতেছে রাইট সো যেহেতু শিফট হইতেছে খালি তার মানে এখানে আর এর জন্য রিঅ্যারেঞ্জমেন্টের কোনো সুযোগ নেই তার মানে আর যদি রিঅ্যারেঞ্জ করে অধিক স্ট্রাকচার সরি অধিক স্টেবল কোনো স্ট্রাকচারে যাওয়ার সুযোগ থাকে সে যাইতে পারবে না কারণ এখানে হচ্ছে কমপ্লেক্স ফরমেশন হইতেছে এবং ডিরেক্টলি আর এ ট্রান্সফার হইতেছে সো এখন এখানে দেখো যে এইখানে হচ্ছে আমাদের ইন্টারমিডিয়েটটা ফর্ম করলো অ্যান্ড ব্লা ব্লা এটা হচ্ছে আমাদের স্লো স্টেপ সো আমাদের দুইটা কাহিনী আছে এক কমপ্লেক্স ফরমেশন যেটাকে আমরা দুই দিয়ে ডিনোট করছি কমপ্লেক্সটাকে অথবা হচ্ছে অনুবন্ধী জোড়ার মাধ্যমে কার্বোনিয়াম আয়ন ফরমেশন এখন এই দুইটার মধ্যে কোনটা হয় এটা একটা ডিবেটের বিষয় সো আমরা দুইটাকে হচ্ছে সত্য ধরে সামনে আগাইতেছি এবং আমরা কয়েকটা পসিবিলিটি চেক করব যে অ্যালকাইল গ্রুপের প্রকৃতির উপর বেস করে উৎপাদ কেমন হইতে পারে সো কিছু উদাহরণ দেওয়া যাক যেমন ধরো এইটা এখানে আমাদের আসলে কোনো সমস্যা নাই কারণ এখানে হচ্ছে খেয়াল করো আমাদের অ্যালকাইল গ্রুপটা হচ্ছে এরকম সি সি এইচ থ্রি সি এইচ টু সি এল য
যে আমাদের উৎপাদ হইতেছে অ্যাকচুয়ালি এইটা রাইট যেখানে আমরা এক্সপেক্ট করতাম হচ্ছে এটা খেয়াল করো আমরা এক্সপেক্ট করতাম হচ্ছে এটা সি সিক্স এইচ ফাইভ এটার সাথে যে অ্যালকাল গ্রুপটা যুক্ত হবে সেটা হবে হচ্ছে সি এইচ টু সি এইচ সি এইচ থ্রি টু রাইট আমরা এটা এক্সপেক্ট করতাম কিন্তু আমরা পাই হচ্ছে এটা সার্টেনলি এখানে কিছু একটা উল্টাপাল্টা হয়েছে রাইট সো এই উল্টাপাল্টা জিনিসটা আসলে কি যে এখানে কেন এটা পাওয়া গেল এটার বদলে এটা হচ্ছে একটা প্রমাণ যেখানে আসলে কার্বনিয়া মাইন ফর্ম করে এখানে কোনো কমপ্লেক্স ফর্ম করতেছে না খুবই স্বাভাবিক কমপ্লেক্স ফর্ম করবে কেন কারণ এই জায়গাটা অনেক বড় অনেক স্টেরিক্যালি অনেক হিন্ডার্ড একটা জায়গা অনেক বাধাপ্রাপ্ত একটা জায়গা সো সার্টেনলি কমপ্লেক্স ফর্মেশনের জন্য যে প্রয়োজনীয় জায়গাটা দরকার যে জায়গা সংকুলন হওয়াটা দরকার এটা এখানে হয় না সার্টেনলি এখানে কার্বনিয়াম আয়ন ইনভলভ এবং কার্বনিয়াম আয়ন ইনভলভ মানেই হচ্ছে যদি এখানে রিঅ্যারেঞ্জমেন্টের সুযোগ থাকে তাহলে অবশ্যই এটা রিঅ্যারেঞ্জ হবে রাইট বা এটা পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে একটা স্টেবল অ্যারেঞ্জমেন্টে যাবে তো আমরা সেটা একটু দেখানোর চেষ্টা করি তো খেয়াল করো আমরা হচ্ছে এই অ্যালকাইল গ্রুপটার জন্য কাহিনীটা বর্ণনা করার চেষ্টা করতেছি এখানে অ্যালকাইল হ্যালাইটের সাথে অ্যালুমিনিয়াম ট্রাইক্লোরাইট হচ্ছে অনুবন্ধী জোড়া তৈরি করবে স্যার কার্বনিয়াম অ্যান সার্টেনলি পাওয়া যাবে যেটা হচ্ছে ওয়ান ডিগ্রি কিন্তু একবার চিন্তা করো যদি এই কার্বন থেকে হাইড্রোজেনটা পাশের কার্বনে তার ইলেকট্রন সহ শিফট করে সো পাশাপাশি দুইটা কার্বনের শিফটিংয়ের কারণে আমরা এটাকে বলতেছি ওয়ান টু শিফট যেহেতু একটা হাইড্রোজেন তার ইলেকট্রন সহ শিফট করতেছে তার মানে হাইড্রাইড হিসেবে শিফট করতেছে সো এটাকে আমরা বলি হচ্ছে ওয়ান টু হাইড্রাইড শিফট সো যদি ওয়ান টু হাইড্রাইড শিফট হয় তাহলে চিন্তা করো যে এখানে হাইড্রোজেনটা এখানে চলে আসলে এটা হয়ে যাবে সি এইচ থ্রি এবং যেহেতু ইলেকট্রন সহ এখানে চলে আসছে তার মানে এই কার্বনটা এটা হয়ে যাবে পজিটিভলি চার্জ আগে যেটা ওয়ান ডিগ্রি কার্বনিয়াম আয়ন ছিল সেটা হয়ে যাবে তিন ডিগ্রি কার্বনিয়াম আয়ন যেটা ইজ মোর স্টেবল দ্যান ওয়ান ডিগ্রি রাইট সো সার্টেনলি বেনজিনকে অ্যাটাক করার আগে দ্যাট মিনস এই এই বেনজিনকে অ্যাটাক করার আগে কার্বনিয়াম আয়নটা রিঅ্যারেঞ্জমেন্টের মাধ্যমে হচ্ছে এই কার্বনিয়াম আয়নটা ফর্ম করবে সো দ্যাটস ওয়াই আমরা উৎপাদ পাবো হচ্ছে এটা খেয়াল করে যে এখানে একটা তারসেরি বিউটাই অ্যালকাল গ্রুপ যুক্ত আছে রাইট তারসেরি বিউটাল গ্রুপ যুক্ত আছে কারণ রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট সো রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট কখন পসিবল হয় যখন হচ্ছে স্টেডিক্যালি অনেক বাধাপ্রাপ্ত অনেক হিন্ডার্ড একটা গ্রুপ থাকে বড় একটা গ্রুপ থাকে সে বড় গ্রুপটা থাকার কারণে কি হয় কমপ্লেক্স ফরমেশন বাধাপ্রাপ্ত হয় সো কার্বনিয়াম আইন ফর্ম করে কার্বনিয়াম আইন ফর্ম করা মানেই হচ্ছে যদি রিঅ্যারেঞ্জমেন্টের সুযোগ থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট হবে আশা করি এটা কেন্দ্র করছি প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া পড়ার সময় একটুখানি হইলেও পড়ছো সো যদি না পড়ে থাকো তাও একটা আইডিয়া নিয়ে রাখো আর কি এবং যদি আরও বেশি পড়তে চাও তাহলে ওয়ান টু শিফট নিয়ে পড়তে পারো যে এখানকার মেকানিজমটা আসলে কি যেটাকে এটা কি ওয়ান টুই হবে নাকি এটা বাদে অন্য কোনো শিফট হইতে পারে সো ওই জিনিসগুলো আস্তে ধীরে যদি পড়ে ফেলো তাহলে হচ্ছে বুঝে যাবা যে কাহিনী কি এখানে সো আমি জাস্ট একটা আইডিয়া দিলাম এরপরে যদি টাইম থাকে তাহলে হচ্ছে আমরা ওয়ান টু শিফট এবং ওয়ান থ্রি শিফট হাবি জাবি নিয়ে অনেক কথাবার্তা বলা যাবে কিন্তু এখন আমরা অ্যারোমেটিক বিক্রিয়াতে আসি এখন আসি এই লাইনটাকে একটু এক্সপ্লেন করি এখানে দুইটা কথা লেখা আছে কেন্দ্রাকর্ষী বিক্রিয়া ইলেকট্রনাকর্ষী বিক্রিয়া এটা দেওয়ার কারণ হইল তোমাকে একটু পার্সপেকটিভটা বোঝানো যে অর্গ্যানিক কেমিস্ট্রিতে আসলে এই বিক্রিয়াটার কোনো কিছু পরম না যেমন এইটা কেন্দ্রাকর্ষী বিক্রিয়া এটা ইলেকট্রনাকর্ষী বিক্রিয়া এরকম কোনো কাহিনী নেই তোমার পার্সপেকটিভের উপর ডিপেন্ড করে তুমি জিনিসপত্রকে চেঞ্জ করতে পারো যেমন এভাবে চিন্তা করো যে আমি যদি বলি অ্যালকাইল হ্যালাইট তার মানে আর সিএল এটা হচ্ছে আমার সাবস্ট্রেট তার মানে এটা হচ্ছে আমার মেইন বিক্রিয়কটা এবং বেনজিন হচ্ছে নিউক্লিওফাইল বা কেন্দ্রাকর্ষী বিকারক কারণ বেনজিনের মধ্যে পাই ইলেকট্রন আছে যেটাকে সে পজিটিভ নিউক্লিয়াসের মধ্যে অ্যাটাক করতে পারে তো সার্টেনি যেটা হইতেছে বেনজিন এসে আরকে অ্যাটাক করার কারণে আর থেকে ক্লোরিন চলে যাইতেছে রাইট এটাই কিন্তু হয় ওভারঅল বিক্রিয়াতে তুমি যদি দেখো যে আর থেকে ক্লোরিন চলে যাইতেছে তাই না সো তার মানে বিষয়টা হইতেছে আর থেকে ক্লোরিন চলে যাইতেছে তার জায়গায় একটা ফিনাইল গ্রুপ যুক্ত হইতেছে সো ফিনাইল গ্রুপ হচ্ছে আমার নিউক্লিওফাইল সিএল হচ্ছে আমার লিভিং গ্রুপ বা বিদায়ী গ্রুপ সো সার্টেনলি এই বেনজিনকে তুমি যদি ধরো হচ্ছে রিয়েজেন্ট তাহলে আমরা এটাকে বলবো হচ্ছে কেন্দ্রাকর্ষী প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া সার্টেনলি কিন্তু যেখানে খেয়াল করো বেনজিন হচ্ছে একটা দুর্বল নিউক্লিওফাইল অনেক দুর্বল কারণ এটা পাই ইলেকট্রন এত বেশি পোলারাইজ করা যায় না যার কারণে সে হচ্ছে একদম ক্লোরিনকে হটাই ফেলবে সো তার কারণে আমার যেটা করতে হয় আমার ক্লোরিনকে একটা বেটার লিভিং গ্রুপে পরিণত করতে হয় দ্যাট মিনস আমার হচ্ছে কার্বনের উপরে পজিটিভ চার্জ ঘনত্ব অনেক বেশি বাড়াই দিতে হয় সেটার জন্য কাজ কী করতেছে সেটার জন্য কাজ করতেছে হচ্ছে অ্যালুমিনিয়াম ট্রাইক্লোরাইড তাই না সো অ্যালুমিনিয়াম ট্রাইক্লোরাইড হচ্ছে এই আরটাকে বা কেন্দ্রাকর্ষী বিকারো কেন্দ্রাকর্ষী যে ইয়েটা আছে সেন্টারটা আছে স
তোমার কি ইচ্ছা করতেছে বা তোমার এখন উদ্দেশ্যটা কি তো দ্যাটস ওয়াই এটার দেখানোর একমাত্র কারণই হলো এটা যে পার্সপেকটিভের উপর ডিপেন্ড করে বিক্রিয়ার নাম চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে বিক্রিয়া কিন্তু সেম উৎপাদও সেম জাস্ট বিক্রিয়ার নাম চেঞ্জ হয়ে যেতেছে পার্সপেকটিভের উপর ডিপেন্ড করে রাইট সো পার্সপেকটিভটা অনেক বেশি জরুরি তোমাকে টু দ্য পয়েন্ট থাকতে হবে যে তুমি আসলে কি করতে চাইতেছো বা কি উদ্দেশ্য তোমার এটার উপর বেস করে তুমি বিক্রিয়াকে বর্ণনা করতে পারো রাইট সো এটা একটা উদাহরণ দিলাম যেমন আমি হচ্ছে এখানে ইলেকট্রনিক কোর্সি প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া পড়াইতেছি সো আমি এটাকে বলবো যে না বেনজিন হচ্ছে আমার সাবস্ট্রেট আর এই তার দুই নম্বর কমপ্লেক্স যেটা এটা হচ্ছে আমার রিয়েজেন্ট রাইট আমি এটাকে এভাবে বর্ণনা করবো আমি এটাকে কেন্দ্রা কোর্সি বলবো না কিন্তু যদি আমি কেন্দ্রা কোর্সি পড়তাম তখন আমি সেম বিক্রিয়াটাকে এস টু একটা বিক্রিয়া বলতাম রাইট যাই হোক এই হচ্ছে আমাদের মোটামুটি কাহিনী অ্যাসাইলেশন হচ্ছে তোমাদের হোমওয়ার্ক থাকবে অ্যাকচুয়ালি এবং এখান থেকে বিদায় নেওয়ার আগে একটা কথা বলে রাখি অ্যালকাইলেশন বিক্রিয়াতে বেনজিন রিংয়ের মধ্যে যদিও বা অ্যালকাইল গ্রুপ আসতেছে কিন্তু এটা কিন্তু শিওরিটি দিয়ে তুমি আনতে পারবা না তুমি দুনিয়ার যে কোনো অ্যালকাইল গ্রুপ আনতে পারবা না যেমন ধরো তুমি এই অ্যালকাইল গ্রুপ যদি চাও ডিরেক্টলি মানে তার মানে তুমি যদি এই উৎপাদটা চাও কালো বক্স করা যেটা এই উৎপাদটা তুমি আসলে সহজে আনতে পারবা না তোমাকে কষ্ট করতে হবে রাইট তুমি অ্যালকাইলেশনের মাধ্যমে এই উৎপাদটা আনতে পারবা না চাইলে তোমাকে অন্য কোনো প্রসেস খাটাইতে হবে সেই প্রসেসগুলো কি একটু চিন্তা করবা সো এই বিক্রিয়াটা শেষ করার আগে আমরা হচ্ছে একটা হোমওয়ার্ক দিব তোমাদের এগেই নাগের মতো উত্তর তোমরা কমেন্ট বক্সে লিখতে পারো বা ইনবক্সে জানাইতে পারো যাই হোক সো ওইটা চিন্তা করবা এবং চিন্তা যত বেশি করবা তত বেশি বিক্রিয়ার অন্তস্থলে যেতে পারবা এবং এগুলো সম্পর্কে আইডিয়া নিতে পারবা বা এগুলো ফিল করতে পারবা তুমি যদি এই জিনিসগুলো চিন্তা না করো তাহলে কোনো দিন অর্গানিক কেমিস্ট্রি মজা লাগবে না সারা জীবনে এটা বইয়ের পাতায় লেখা কতগুলো বিক্রিয়া মনে হবে যেটা অ্যাকচুয়ালি অর্গানিক কেমিস্ট্রি না আসলে অর্গানিক কেমিস্ট্রি হচ্ছে আমাদের এই দুনিয়ার একেবারে কোর বলা চলে বা এই পৃথিবীর একেবারে কোর বলা চলে কারণ সব কিছু আসলে অর্গানিক কেমিস্ট্রির সাথে রিলেটেড রাইট তুমি আমি আমাদের খাবার দাবার আমাদের পরিপার্শ সবই সবেতে আসলে অর্গানিক কেমিস্ট্রি আছে সো তুমি যদি চিন্তা না করো তোমার কাছে এই অর্গানিক কেমিস্ট্রি অনেক বোরিং লাগবে এবং সেটা অবশ্যই আমার দোষ না কারণ আমি তোমার বলিনি অর্গানিক কেমিস্ট্রি মুখস্থ করতে রাইট সো চিন্তা করবা চিন্তা করে কাহিনীগুলো বের করবা তত বেশি মজা পাবা আচ্ছা সো এটা হচ্ছে ফ্রিয়েল ক্রাফট বিক্রিয়ার জন্য হোমওয়ার্ক সেটা হইতেছে এরকম অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড এইখানে যে কাজটা করে সেটা হচ্ছে একটা অম্ল হিসেবে কাজ করে অম্লীয় প্রভাবক এই সেম কাজটা ব্রনস্টেড লাউরি অম্লও করতে পারে ব্রনস্টেড লাউরি অম্ল আমরা কাদেরকে বলি আশা করি জানা আছে যারা প্রোটন দান করতে পারে রাইট সো এখানে প্রোটনের আদান প্রদান হবে এখানে কিন্তু লুইস অ্যাসিডের মধ্যে ইলেকট্রন জোরের আদান প্রদান হইতেছিল কিন্তু এখানে প্রোটনের আদান প্রদান হবে তো যদি এরকম হয় তাহলে এই ব্রনস্টেড লাউরি অম্ল এটা হচ্ছে প্রভাবক হিসেবে কাজ করতেছে সেটার উপর বেস করে তোমাকে এই বিক্রিয়াগুলোর কৌশল সহ উৎপাদ বর্ণনা করতে হবে সো এখানে খেয়াল করো বেনজিন প্লাস টার্সেরি বিউটানল ইন কনসেনট্রেটেড সালফিউরিক অ্যাসিড সালফিউরিক অ্যাসিড আর বেনজিন ইন প্রপিলিন বা প্রোপিন ইন ফসফোরিক অ্যাসিড সো তোমার এই দুইটা বিক্রিয়ার কৌশল বর্ণনা করতে হবে খুবই সহজ এটা এটা আগেরগুলোর তুলনায় অনেক বেশি সোজা সো করে ফেলো এটা এটা অনেক ইজি এবং যদি করে ফেলো তাহলে নিশ্চয়ই এটা মেবি হচ্ছে লিখে বলতে পারবো না সো ইনবক্সে ছবি টবি পাঠাইতে পারো যে হয়েছে কি না বা এখনো খুব কোয়ারি থাকলে যে এখানে অ্যাকচুয়ালি কী হইতেছে ঘটনা যে ভিতরে মেকানিজমগুলো কি অবশ্যই তুমি আমার ডিরেক্টলি প্রশ্নের উত্তর জিজ্ঞেস করবো না অ্যান্সার কিন্তু পাবা না রাইট সো তোমার যদি কোনো কিছু ভিতরে কনসেপ্ট জানার থাকে দেন তুমি হচ্ছে ইনবক্স করতে পারো আর কি আমরা এই প্রশ্নের অ্যান্সার বা ওই রিলেটেড প্রশ্নগুলোর হচ্ছে ভিতরে কোয়ারিগুলো তোমাকে হয় বলতে পারবো কোথায় পাওয়া যাবে অথবা হচ্ছে তোমাকে হিন্দিয়ে দিবো আর কি যাই হোক এটা হচ্ছে তোমার হোমওয়ার্ক আরও আসতেছে হোমওয়ার্ক সামনে আমরা সামনে আগাই